हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात करेंगे धातु और अधातु धातु और अधातु किसे कहते हैं तो ये बहरे इसकी परिभाषा कर बता देते हैं धातु कौन से होते हैं धातु कौन से होते हैं अब आप करेंगे तीन में अंतर कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है किस किस प्रकार के अंतर होते हैं तो इनके अंतर आपको भौतिक गुण के आधार पर बताए गए हैं दो प्रकार से होते हैं अंतर एक होता है भौतिक गुण दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर अंतर भौतिक का मतलब ये होता है आपका कि जो बाहर से दिखता कैसा है बनावट इसकी दिखावट रंग रूप इस प्रकार के जो पॉइंट इसमें बनते हैं भौतिक का मतलब कि वो आपसे बाहर से कैसे दिखता है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसका ढांचा किस प्रकार का होता है उसको कहते हैं आपका भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर बताना तो भौतिक गुण के आधार पर पॉइंट नंबर एक आता है ना सबसे पहला कि उसमें है विद्युत चालकता तो पहले बात आती है उष्मा और विद्युत क्या होता है उष्मा का मतलब होता है गर्मी क्या होता है गर्मी और विद्युत का मतलब होता है बिजली तो अब उष्मा कैसे चलती है धातु में और बिजली कैसे चलती है इसके बारे में आपको बताना है या चलती है या नहीं चलती है ये आपको बताना है तो उष्मा का मतलब जैसे आप अपने घर में कोई मोमबत्ती लेते हैं मोमबत्ती जल रही है मोमबत्ती के ऊपर आप एक लोहे का तार रखते हैं जलाते हैं लोहे के तार को या जैसे अपने घर में जो चाय का टोपे होता है जिसमें चाय बनाई जाती है उसको आप गैस के ऊपर रखते हैं तो गैस इसके नीचे लगा जाता है यहाँ लेकिन जो उसका हत्ता होता है यहाँ तक वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है गर्म हो जाता है जबकि उसके पीछे अगर आप लकड़ी का लगा हुआ है या प्लास्टिक का लगा हुआ है तो वो गर्म नहीं होता है तो ये अंतर है कि वो धातु है इसलिए धातु में उष्मा चलती है क्या चलती है उष्मा चलती है और जो आप बिजली के तार वगैरह देखते हैं तो फिटिंग में तार होते हैं अपने उसमें बिजली कैसे चलती है तो चालकता किसे कहते हैं वो इसमें जैसे ये एक छड़ी है अपनी लोहे की इसमें यहाँ की कैंडल रखी हुई है मोमबत्ती वो जब गर्म होगी तो ये इसको आगे वाले को पास करेंगे एक कण है दूसरे कण तीसरे कण ये जो मोलिक्यूल है कण है वो एक दूसरे कण के साथ जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से एक श्रृंखला रहती है ठोस में कण है वो पास पास रहते हैं और गैस अवस्था में द्रव अवस्था में थोड़े दूर दूर रहते हैं तो एक कण दूसरे को पास करेगा दूसरा तीसरे को करेगा जैसे दवनी चल चलती है अपनी दवनी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक जा रही है जा रही है ना आवाज तो ये आवाज कैसे जाती है जो मैं बोल रहा हूँ वो एक कण है दूसरे को कंपन करता है दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को कंपित करता है उसमें कंपन होता है और वो आप दवनी मैं जो बोल रहा हूँ आवाज वो आप तक सुनाई देती है उसी प्रकार ये चलती है उष्मा उष्मा क्या होता है ना उष्मा का मतलब गर्मी गर्मी है ना टोपिया चाय का गर्म हो गया हत्ता तो वही है कि ये आगे तक चला जाता है लेकिन अभी मैंने बताया जैसे मोमबत्ती है मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी रखोगे तो अभी बताया कि मोमबत्ती मोमबत्ती के ऊपर आप एक लकड़ी रखोगे छड़ी रखोगे तो छड़ी क्या होगी एक दूसरे के कण पास उष्मा को पास करने की प्रकार क्या होगी जलना शुरू हो जाती है तो इस प्रकार करते हैं तो धातु होती है उष्मा तथा विद्युत की सुचालित होती है सु का मतलब इसमें आसानी से चलना आसानी से इसमें चल सकती है उष्मा भी चल सकती है और आपकी जो विद्युत है या बिजली है वो भी चल सकती है लेकिन ए धातु से भी क्या होता है कि ए धातु में उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है कुचालक का मतलब कि उसमें विद्युत है वो नहीं चलती है क्या होता है नहीं तो उष्मा तो नहीं किया बनता है कि उष्मा गर्मी यहाँ से यहाँ तक थोड़ी आता है कि गर्म लकड़ी गर्म नहीं होगी यहाँ से जलना शुरू हो जाएगी लेकिन आगे का हिस्सा गर्म नहीं होगा इसका इसका एक उदाहरण अलग है कि ग्रेफाइड इसका अपवाद है क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है तो ग्रेफाइड आती है ना अपनी एच सी पेंसिल आती है लिखने के लिए तो छील के आप काम लेते हो वो जो उसके अंदर बना होता है वो होता है ग्रेफाइड क्या बना होता है ग्रेफाइड और वो है क्या है धातु है क्या है धातु होते हुए करंट आ सकता है क्या सकता है करंट या जब आप बिजली के अंदर लगाओगे उसको 
तो अगर तार की जगह यूज करोगे पेंसिल को तो वह तार का काम करेगी एक धातु की तरह से काम करती है धातु होते हुए भी दूसरा पॉइंट आता है आघात वर्धनीयता और तन्यता मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना और तन्यता का मतलब होता है तार का रूप ले लेना एक तार बनाना कि तार बन सकता है इसका लोहे का तार बनता है ना उसको पीट कर उसको गर्म करके पिघला के एक लंबे तार के रूप में इसको बनाया जा सकता है तो देखो धातु आधा धातुनी तथा तन्य होती है मतलब धातु लोहे का तार है उसको पीट कर आप चौड़ा बना सकते हैं और उसके तार भी बना सकते हैं पिघला कर तो दोनों रूप इस धातु में पाए जाते हैं जबकि धातु में तो आघात वर्त नहीं होती है मतलब चोट मारने में फैलती नहीं है क्या होता है इसमें भंगूर होती है टूट जाती है और नहीं इसमें तन्यता पाई जाती है नहीं इसके कोई तार वगैरह बनाए जा सकते हैं इसमें भंगूर होती है इसको भंगूर होता है ना इसे चोट मारी चोट मारते हो बिखर जाते हैं टूटे टूटे इसके हो जाते हैं उसके बाद में चमक चमकीले होते हैं नहीं होते धातु तो धातु चमकदार होती है तथा उन पर पोलिस की जा सकती है तो देखते हैं आप कि धातु चमकीले होते हैं स्टील की थाली आती है आती है घर में जो भी बर्तन होते हैं चमकीले होते हैं जैसे अपने साइकिल का हैंडल वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर दूसरी पोलिस की हुई होती है जिसे इलेक्ट्रोमैटिक कहते हैं उस विधि से उसके ऊपर पोलिस की होती है जैसे स्टेरिंग आता है साइकिल का उसके ऊपर या अपने बहुत से और भी सामान आता है उसके ऊपर पोलिस की हुई होती है कई बार आभूषण भी आ जाते हैं डुप्लीकेट उसके ऊपर सोने की पोलिस करके आपको दे दिया जाता है धातु सामान्यतः चमकदार नहीं होती है तथा उन पर पोलिस भी नहीं की जा सकती है पोलिस भी उसमें नहीं होती है लेकिन इसका भी अपवाद है कि जो आपका हीरा तथा आयोडीन होते हैं वो चमकदार होते हैं और धातु ए धातु थे ना ए धातु और सभी वो चमकीले नहीं होते लेकिन जो हीरा होता है हीरा ए धातु है फिर भी क्या करता है वो चमकीला होता है और जो आयोडीन होता है वो भी चमकदार होते हैं इसके बाद में भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था होता है कि उसका संरचना किस प्रकार की होगी हार्ड होगा या कठोर होगा वो तो धातु ठोस होती है कैसी होती है धातु कैसी होती है ठोस अवस्था में से आप लोहा देखते हो ठोस होता है तांबा है पित्तल है जो भी है धातु उसकी ठोस अवस्था पाई जाती है लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि जो पारा होता है अपने पेंसिल के पीछे बनाते हैं पारा या मरकरी बोलते हैं इसको मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में होता है क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है ऐसा में ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है कौन कौन सी ठोस भी होती है द्रव अवस्था में भी और गैस की अवस्था में भी होती है ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है ऐसा आदमी उसके बाद आती है दमनिकता दमनिकता मतलब दमनी उत्पन्न करना तो जैसे आप चोर मारते हो तो चोर मारने पर लोहे में आवाज आती है और लकड़ी में भी आवाज आती है दोनों में बराबर आती है क्या नहीं लोहे में जब आप चोर मारोगे तो आवाज ज्यादा आएगी जबकि लकड़ी में चोर मारोगे तो उसकी आवाज नहीं आएगी तो ये ये धमनीता की धमी उत्पन्न करते हैं या नहीं करते तो धातु धातु में प्राय धमनीता उत्पन्न होती है मतलब धातु में धमनी उत्पन्न होती है जबकि धातु में धमनी उत्पन्न नहीं होती है धातु में धमनी कम निकलती है जितनी धातु में निकलती है उतनी इसमें नहीं निकलती है उसके आगे नंबर सिक्स है अपना गलना गलना किसे कहते हैं गलना का मतलब होता है जैसे अपने घर में साबुन पड़ी हुई रहती है साबुन में पानी डालते हो गल जाती है या पिघल जाती है पिघलती है ना तो उसी को कहते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक रूप का दूसरे रूप में चला जाना क्या कहलाता है उसका गलनांक कहलाता है तो धातु में गलनांक सामान्यतः कुछ पाया जाता है कितना पाया जाता है कुछ जैसे आप देखते हो लोहा लोहे को आप गर्म करोगे तो चौदह सौ डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा समथिंग चौदह सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तब वो पिघलना शुरू करेगा भट्टी में तब वो एक तरल अवस्था में आ जाएगा चौदह सौ डिग्री टेम्परेचर उसको दिया जाता है तो लेकिन देखो हीरा और ग्रेपाइट की छोड़कर धातु का बोलना भी निम्न होता है हीरा और ग्रेपाइट है इनको छोड़कर 
इन दोनों धातु ए धातु के अलावा और सभी गगनयन क्या होता है निम्न होता है प्लास्टिक होती है प्लास्टिक आपके पास ले जाते क्या होती है पिघल जाती है लकड़ी होती है आपके पास ले जाते क्या होती है जल जाती है तो ये क्या होते हैं गगनयन निम्न होता है मतलब थोड़ा सा ताव देने पर ये थोड़ी सी गर्मी देने पर वो अपना रूप में परिवर्तित कर लेती है उसके बाद में था रंग धातु है अधिकतर रूपेली रूपेली मतलब सुंदर या दूसर ग्रे रंग की होती है कैसी होती है ग्रे भूरे कलर की होती है और ए धातु है सभी रंगों में पाई जाती है आपको अलग अलग रंगों में ये धातु मिलती है सल्फर होती है और पीले में मिलती है फास्फोरस होती है वो लाल सफेद मिलती है सल्फर और जो फास्फोरस ये आपको लाल और सफेद कलर में मिलती है उसके बाद आती है कठोरता कि कौन सी चीज कठोर होती है कौन सी कठोर नहीं होती है तो धातु बनाए कठोर होती है तथा अधिक घनत्व वाली होती है घनत्व होता है ना जैसे पानी में डालते हैं आप एक लकड़ी का तिनका इतना बड़ा और इतना बड़ा लोहे का तार है तो दोनों को पानी में डालोगे तो लकड़ी ऊपर रहेगी और जबकि लोहे का तार है वो नीचे चला जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि लोहे के तार है वो जितने जगह गिरता है उससे कहीं ज्यादा उसका घनत्व रहता है और लकड़ी का क्या है जितनी वो जगह गिरती है उससे उसका घनत्व वो कम रहता है इसलिए वो ऊपर जा जाती है पानी में तो क्या होता है धातु अपने कठोर होती है ऐसी होती है आप जानते हो कि धातु लोहे को आसानी से काट सकते हैं क्या नहीं काट सकते लेकिन लकड़ी को आसानी से काटा जा सकता है प्लास्टिक को आसानी से काटा जा सकता है तो कठोर नहीं होती है तो धातु क्या होती है कठोर होती है और अधिक घनत्व होता है धातु क्या होती है नरम होती है होती है नरम और कम घनत्व वाली होती है इनका घनत्व क्या होता है कम होता है तो अब ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आंसर आपके आता है इसमें आपको याद कर रखना है ये पॉइंट इधर वाले याद रखने की कौन-कौन से गुण के आधार पे आप बता रहे हो तो इसके जो तो गुण है इनके आधार पे इसका अंतर बताना है इसमें ये होती है उसमें नहीं होती है इसमें ये होती है उसमें नहीं होती है जो इसमें होती है उसमें नहीं होती जो इसमें होती है उसमें नहीं होती इस प्रकार का अंतर आपको बताना है तो देख लेते हैं दोबारा एक बार से इन पॉइंट को रिपीट करता हूं इसमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है पहला गुण है उसमें और विद्युत की चालकता क्या है उसमें और विद्युत के चालक तो कौन से चालक होते हैं कौन से कुचालक होते हैं आघात वर्धनीयता और तन्यता आघात वर्धनीयता कौन सा होता है चोट मारने पर फैलना तो कौन सी धातु है चोट मारने पर फैलती है कौन से वो नहीं फैलते हैं तन्यता का मतलब होता है तार का रूप बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता थर्ड नंबर पॉइंट आता है चमक के आधार पर अंतर करना कि कौन से चमकी रहते हैं कौन से चमक रहित होते हैं इसको बाद में था भौतिक अवस्था कि कौन से वो ठोस में पाए जाते हैं कौन से ठोस द्रव्य और गैस तीनों में पाए जाते हैं ध्वनिता कि ध्वनि कौन से रहते हैं ठोस ध्वनि करते हैं और ए धातु ध्वनि नहीं करते हैं उसी के आधार पर गलना कि गलना है पिघलना जैसे आपको क्या है कि पिघल जाता है लोहा है पानी का रूप ले लेता है जब चौदह सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो सामान्यतः इनका तापमान क्या होता है उच्च रहता है और उनका क्या होता है निम्न रहता है गोलना रंग कैसा होता है रूप पहली होती है ग्रे रंग की होती है और ये सल्फर होती है पीले कलर में फास्फोर होती है लाल और सफेद कलर में फास्फोर जो होती है माचिस की पीली बनी होती है अपनी माचिस की जो पीली बनी होती है आगे से वो होता है वो फास्फोर की बनी होती है उसके बाद में आते हैं धातु प्राय कठोर होती है कठोरता के आधार में अंतर आपका कठोर होती है और वो नरम होती है मुख्यतः तो आज के लिए इतना ही काफी है ये अंतर